Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Eh, este video está lleno de muy buenas noticias. Han dado ausente y así, pero les traigo muy buenas noticias, cosas muy buenas en mi vida, gracias a Dios. Y bueno, quiero mostrarles unas cositas antes de decirles lo que les quiero decir. Eh, quiero mostrarles unas cosas que me llegaron. Bueno, lo primero... Vean esta bolsita de Teddy Blake, que está muy, muy bonito. El estilo está padrísimo. Eh, tienen, este estilo lo tienen en muchos, col en muchos colores, el azul, amarillo, negro, nude, blanco. Pero a mí me encantó esta rosita que está divina. Esta bolsita está hecho de piel y está hecho en Italia. Tienen muy buenos precios y te voy a dejar el link en la cajita de información. Quiero que vean, se habla así, vean como las bolsas de antes. Y vean, está súper, súper bonita. Acá dice que está hecho en Italia. Muy, muy buena calidad. Y la verdad que últimamente como que me están encantando demasiado los colores, como muy pastel o rositas, todos esos tonos. Entonces... Y como estoy usando mucho rosita, dije, esta es perfecta, el diseño está súper bonito. Y la verdad que pasen a mi Instagram porque por allá van a ver cómo uso esta bolsita en muchas maneras. Esta bolsita va a ser como que mi bolsa del verano, está muy padre. Y está hecha de muy buena calidad, muy buenos precios. Y también está, como les dije, está hecha en Italia. Son, es una marca de lujo a precios increíbles. Así que se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a ver allá y vayan por la suya que tiene muchísimas. Y bueno, también, también, vean, quiero que vean esto por acá que es el regalo del Día de las Madres de mi mamá. Vean esto. ¡Oh! Esto está increíble. Son 36 rosas blancas. Eh, a mí me encantan las rosas blancas y dije, para mi mamá le quiero regalar rosas blancas, es de la marca Rose Forever Nueva York y la verdad que están increíbles, estas rosas te duran muchísimo, están hechas con un material especial para que te duren muchos años, entonces es una buena inversión regalar rosas porque la mayoría de las veces, bueno de este tipo a todas las mujeres nos encantan las rosas, ¿no? Pero no nos duran que a veces una semana, dos, tres, máximo. Y estas van a estar contigo muchísimo tiempo. Tienen muy buenos precios. Tienen las cajas también en redondas. Tienen uh, pues paquetes como uh, más chicos. Creo que hasta de cuatro rosas. Y hay, hay unos paquetes increíbles de muchísimas rosas como más grandes. Entonces... Si tú quieres sorprenderte a ti, a tu mamá, a tu amiga, a quien tú quieras con un regalo así, uff, está padrísimo. Entonces también te voy a dejar eh, los links en la cajita de información para que vayas por allá. Y bueno, ya Cindy, cuéntanos todo qué ha pasado y cuáles son esas buenas noticias. Bueno, eh, como saben, mi mamá, pues... Eh, estuvo pasando con su cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, eh, pues mi mamá después, ya cuánto le, este es su cuarto año, si os quiere, ya le queda uno más porque ella está tomándose, después de su, que terminó su tratamiento de quimioterapia y radiaciones, eh, por cinco años tiene que tomarse una quimioterapia en pastilla y esa pastilla es súper fuerte que pues ha lastimado el estómago a mi mamá, aparte que mi mamá tiene otras... Uh, cositas por ahí, entonces el principio, bueno mi mamá ha batallado muchísimo, muchísimo desde que pasó por todo eso, entonces eh, ella está teniendo muchos problemas con su estómago y la verdad que pues sí han sido años muy difíciles para mi mamá, ella es una guerrera y la amo, entonces al transcurso de este año eh, le hicieron una endoscopía, colonoscopía, estudios y así para ver cómo estaba su estómago. 
Encontraron una bacteria, le dio un tratamiento, pero mi mamá no podía con ese tratamiento porque era muy fuerte para el estómago, o sea, ni pasar saliva podía mi mamá, estaba pasando por... estaba sufriendo mucho, la verdad. Entonces, eh, buscando que es doctor aquí en Estados Unidos, en México, uh, no estábamos como que súper desesperados por ayudar a mi mamá, entonces también la llamamos a un doctor en México, y ese doctor... Eh, no, le hizo unos estudios a mi mamá y dijo que podría, que algo parecía que estaba alterando algo que podía haber como metástasis que podía mi mamá volver a tener cáncer. Entonces cuando nos dijeron eso, ay, fue súper, súper difícil. ¿Cuándo fue eso? Fue como en marzo. Entonces, cuando a ti te dicen eso, más como familia, que has pasado como por, muchos, por muchas cosas... Es como que es súper difícil el pensar que o sea, la persona que tú amas pueda volver a sufrir. Uh, y pues bueno, yo cuando me dijeron eso, al principio sí empecé como que a llorar y así, de recuerdos y decir, no, no puede pues, estar pasando esto. Y dije, oye Cindy, relájate, cálmate. Uh, todavía nadie ha confirmado nada, es solamente es como un... O sea, no está nada... Dije, cuando, o sea, hay que vivir el momento, no hay que preocuparnos. Eh, entonces hicimos citas para que mi mamá les la metieran en el tubo, la escanearan. Y para ver si mi mamá tenía cáncer, así, fuimos con su oncóloga, le hicieron varios estudios. Eh, mi hermano la llevó a varios estudios. Mi cuñada y yo fuimos al, a la, el día que la metieron en el tubo para ver eso. Y a los días me veo mi celular y tenía una llamada perdida del doctor de mi mamá. Llamé y ya habían cerrado. Yo sí de que, oh, que me dejaron un, un mensaje de voz de que sí, me llama, tengo los resultados. Entonces, al día siguiente marqué y ya me tenían los resultados. Y yo era así de que, por favor, por favor, por favor, rezando pidiendo, entonces me dijeron, ah, sí, de que tenemos buenas noticias, eh, ya están los resultados de tu mamá, gracias a Dios, no hay nada de cáncer, tu mamá está muy bien, no saben cuando nos dijeron eso, ay, lo primero que dije, gracias, gracias Dios, porque sí son momentos difíciles, tanto para mi mamá, eh, mi mamá es una persona súper fuerte, súper positiva, yo a ella la miraba bien, entonces, el ella estar bien, uno está bien, y, o sea, claro que me imagino que ella por dentro, ¿verdad? Igual para no preocuparnos, me imagino que ella, pero ella es una mujer con muchísima fe. Entonces, ella, uh, cuando le dijimos a mi mamá también se puso contenta, pero yo le miraba en sus ojos que ella ya sabía que ella estaba sana, que no había nada de cáncer en su cuerpo, entonces, ay, fue como, hasta me dan ganas de llorar de nuevo, el ese momento que dije, ay, gracias Dios, gracias Dios, y pues eh, no la hemos pasado así en, en tratamientos médicos y así en esas cosas, por eso a veces estoy muy ausente por acá porque eh, he estado, uh, aparte con ya mis problemas, <risa> estaba muy cansada, aparte que mi mamá estuvo aquí conmigo y yo cada vez que ella viene yo la disfruto y la gozo mucho porque no siempre estamos juntas, entonces... Es por eso que yo a veces digo, pues, o sea, quiero pasar tiempo de calidad con mi mamá. Y yo sé que todos ustedes me entienden de que, de que a veces es, es, si me desaparezco es por una razón, o sea, fuerte, no nada más porque Cindy tiene sueño y así. Es, son cosas que están pasando. Y cuando estaba pasando todo esto, yo no quería como que solamente estar... No sé, como que no me sentía preparada para estar compartiendo esto que estábamos viviendo. Y no, o sea, no sentía como que como el compartirlo. A veces uno se guarda cosas porque piensa que es lo mejor en ese momento. Y así lo sentía y dije, cuando sea su momento, lo voy a decir. Es la primera vez que lo digo, ni siquiera lo he dicho por Instagram. El, o sea, muchas de mis seguidoras por Instagram sí me escribían así de, Cindy, uh, ¿Por qué no estás aquí? ¿Qué está pasando? Y así. Y entre muchas cosas, pues, yo andaba pues con mi mente eh, al mil por hora, ¿no? Y de un lado para otro y así. Pero pues sí, uh, gracias a Dios, todo está bien. Me, buenas noticias. Gracias a Dios uh, de tanto 
a veces tanta preocupación y tanto que, que uno piensa tantas cosas y dice, ay, gracias Dios, y por fin noticias buenas, por fin uh, momentos que, o sea, aunque mi mamá todavía, o sea, todavía está allá, no mi mamá, todavía le falta eh, lo de la bacteria en su estómago, pero bueno, vamos paso a paso, ¿no? Mi mamá tiene otras citas médicas y pues paso a paso, lo más importante, eh, ahorita nos dieron esa noticia y pues yo he estado disfrutando mucho a mi mamá, a, mis, a, mi, a mi papá, a, mi, a mis familiares y así, entonces... Pues eso es lo que les quería contar, eh, mi mamá ahorita no está conmigo, yo ya la fui a llevar a Ensenada, para los que me siguen en Instagram, es lo que yo andaba haciendo, y luego mi mamá va a volver a regresar a sus otras citas médicas, entonces eh, sé que, o sea, a veces el despedirme de mi mamá o de mis papás me cuesta, porque o sea, yo quisiera tenerlos aquí, al, o sea, si pudiera tenerlos aquí en mi casa o mis vecinos, yo sería súper feliz, pero... Y, o sea, me encantaría ir a Ensenada muchas veces. Y a veces tardo en ir. Y esta vez eh, tenía, cuando, desde últimos de febrero que no iba, y fui a ver a mi abuelita, y luego hasta mi abuelita me dice, ay, sí, me hace mucho que, que no vienes. Y yo dije, ay, sí, es cierto, ya tengo mucho tiempo que, que no re, iba a Ensenada. Y siempre que voy es como... Es, no, el lugar donde crecí, el lugar que yo digo, o sea, me encanta estar acá, que yo también ya tengo mi familia, pero también nunca voy a olvidar, o sea, mi bello ensenada y el lugar donde crecí y siempre será como, o sea, mi lugar, eh, que no lo cambio por nada. <risa> pero sí, eh, espero uh, estar más activa, solamente que a veces... Uh, uno necesita descansar y es como lo tomé, necesitaba descansar de estar subiendo tanto contenido en Instagram y acá que me di ese descanso, entonces eh, déjenme en los comentarios qué quieren que les cuente y yo con mucho gusto voy a estar complaciéndolas, gracias en verdad por todos sus comentarios hermosos, sus palabras, las quiero mucho, gracias por seguirme, entenderme y quererme y... Gracias por todos esos buenos comentarios, yo también las quiero y saben que en cualquier cosa que necesiten, aquí estoy yo. Bueno, nos vemos y cuídense mucho. Adiós.